রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বসিলার ঐতিহ্যবাহী সুজন সখীর খাল ও হাইকার খাল এখন মরা খালে পরিণত রাজধানী উদ্যান হাউজিং প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালক মোহাম্মদপুর থানার সভাপতি ও ঢাকা মহানগর উত্তর জাতীয় পার্টির সহ সভাপতি এ এস এম রফিকুল আলম সেলিম বলেন এই সুজন সখীর খাল ও হাইকার খাল এক সময় স্রোত প্রবাহিত স্বাভাবিক খাল ছিল জলাবদ্ধতা ও নোংরা পানি প্রবাহিত হয়ে জলাবদ্ধতা দূর হতো এখন এই খাল দুইটি আটকা পড়ে গেছে কিছু কিছু অস মানুষের অসৎ ব্যবহারের কারণে এখন এর কারণে বর্ষাকালে মানুষের ভোগান্তির শেষ থাকে না তিনি প্রধানমন্ত্রী ও সর্বস্তরের জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন যাতে এই খাল দুটি যাতে স্বাভাবিকভাবে পানি প্রবাহিত হতে পারে তার জন্য যথা যথ উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয় তিনি বলেন এটা আমার একার পক্ষে সম্ভব নয় যদি প্রধানমন্ত্রী ও জনগণ আমাকে সহযোগিতা করে তাহলে এই দুইটি খালকে লেখ হিসেবে পরিণত করা যেতে পারে তাতে জলবদ্ধতা দূর হবে পরিবেশ স্বচ্ছ হবে এমনকি বিনোদন লেখ হিসেবে তৈরি হবে তিনি আরও বলেন এই রাজধানী হাউজিং এক সময় পানির নিচে ডুবে ছিল বসবাসের উপযুক্ত ছিল না কখনো মানুষ ভাবে নাই যে এখন বড় বড় বিল্ডিং হবে কিন্তু আমি কিছু মানুষকে উৎসাহ উদ্দীপনা জাগিয়ে আজ বসবাসের যোগ্য হিসেবে গড়ে তুলেছি তাই একার পক্ষে কখনো কোনো কিছু করা সম্ভব নয় তাই আসুন দশে মিলে করি কাজ হারে যেতে নাহিল আজ मालिकर जमीन কারো পাঁচ কাঠা কারো তিন কাঠা কারো দুই কাঠা সবাই একত্র হয়ে আমরা একটা প্ল্যান তৈরি করলাম এই প্ল্যানে অধিকাংশ লোক আমার সাথে আসল এবং কিছু কিছু লোক বলল এই প্ল্যানটা সম্ভব না আমার জায়গার উপর দা রাস্তা গেলে আমার জায়গা আমি কোথায় পাব এই জন্য বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন তা আমার যে নিজস্ব যে জায়গা ছিল যে সেই জায়গার উপর দিয়ে আমি মাটি ফালান শুরু করলাম তা আমি যখন মাটি ফালান শুরু করলাম আমার মাটি অন্য জায়গায় যাচ্ছে তো অনেকের বাধাও আসতেছে এটা হবে কি না এটা সম্ভব কি না তখন আমি আমি তাদের কিছু প্ল্যান দিলাম আমি এই প্ল্যানটা শিখেছিলাম অন্য এক ব্যবসার থেকে বাইনারি প্ল্যান বিজনেস ডট কমের এমডি ছিলাম ওয়ার্ল্ডে আমি সেখান থেকে একটা থিম আমি তৈরি করলাম আমার বলতে হয় আজকে মিস্টার জামানি মিস্টার নূর মোহাম্মদ মিস্টার ব্লিঙ্কি এরা তথ্য প্রযুক্তি এবং বাইনারি সম্বন্ধে এরা ভালো অভিজ্ঞতা ছিল পৃথিবীর ভিতরে তাদের থেকে আমি কিছু জিনিস শিখে আমি একটা প্ল্যান তৈরি করলাম এতটুক রাস্তায় যাবে এতটুক মালিকরা পাবে এতটুক বাউন্ডারি ওয়াল যাবে এতটুক সোয়ারেজ লাইনে যাবে এতটুক এলাকার পার্কিংয়ে যাবে এতটুক স্কুল থাকবে এতটুক জায়গায় মাদ্রাসা থাকবে এতটুক জায়গায় মসজিদ থাকবে এইভাবে আমি একটা প্রজেক্ট তৈরি করলাম তখন এখানে পানি পানি ছিল প্রায় পানি ছিল প্রায় পনেরো হইতে বিশ ফুট আস্তে আস্তে এই জমিনগুলা কিন্তু ব্যক্তি মালিকানা এই জমিনগুলা কিন্তু ব্যক্তি মানে কথা সিএস এস এ আর এস এবং ছিটি সবাই কিন্তু ব্যক্তি মালিকানা জমিন সবার এই জমিনগুলা একশো একাত্তর জন লোকের জমিনগুলা ছিল তো তারা আমাকে বলল যে এটা কি আজও সম্ভব কি না আমি করলাম যে সম্ভব যখন আমি এটা সুন্দর করে করতেছি তো আমার দেখা দেখি আরও করতেছে পিছনে যারা আছে তারাও করতে তারা এক্সটেনশন রাস্তা চাইতেছে যে আপনাদের উপর দিয়ে আমরা যাবো এটা আমাদের প্রথম ছিল এটা এক একজন দুইজন তিনজন করে এরকম আরও দশজনে কাজ স্টার্ট করলো আমরা এটা হাউজিং বলে না এটাকে বলে ডবল অ্যাফার ল্যান্ড ডবল অ্যাফার আমরা হাউজিং বলতে হইলো অন্য জিনিস ব্যক্তি মালিকানা বসু বহু জমিন থাকে এইটা থাকে দখল এখানে প্রত্যেকটা মানুষের নিজস্ব জমিন সেই নিজস্ব জমিনের উপরে আমি কিছু থিম দিয়ে প্ল্যান করা এটা আগাই দিছি 
এই প্ল্যানে যখন এসে তখন মানুষ বাড়ি বানাইতে পারতেছে রাস্তা পাইতেছে গাছ লাগাচ্ছে গ্রিন হাউস করছে রাস্তায় রাস্তায় আমি এখানে শত শত ফল গাছ লাগাই দিছি অনেকে আমার বলছে এই ফল গাছ কেন তো মানুষে খেয়ে ফেলবো আমি লাগাচ্ছি তো মানুষের জন্য আজকে আর পথিকরা যদি একটা আম পিড়া খায় এটা আমার জন্য ভালো হইব এটা নারিকেল পায়রা খায় পেরে খায় তো আমার জন্য ভালো হবে এবং মানুষ তো খাওয়ার জন্যই ফলটা কেন তো অনেকে বলছে মেহ মেহগনি গাছ লাগানো এইটা লাগানো আমি এদিকে সব ফলের গাছ লাগাইছি ফলের গাছ এই জন্যই লাগাইছি যেন এটা যেন রাস্তার লোকরা যেন ফল খাইতে পারে বা যার যার বাসার সামনে সে দেখে রাখবে যতটুকু পারে সেভ করে তো এইভাবেই প্রজেক্ট আস্তে আস্তে হয়ে গেল এর মধ্যে আসা বলল ইলেকট্রিসিটি নিয়ে আসলাম ইলেকট্রিসিটি তারপরে গ্যাস লাইন এখন রাস্তা সোয়ারেস লাইন এবং রাস্তা আমরা সিটি কর্পোরেশন অলরেডি হ্যান্ড ওভার করে দিয়েছি এখন কিছুদিনের মধ্যে হয়তো ডিসেম্বরে বা জানুয়ারিতে কাজ ধরার ছিল এর মধ্যে ইলেকশন হয়েছে নতুন কমিশনাররা আসছে আমরা এটা এলজিটিতে এবং সিটি কর্পোরেশন জমা দিয়ে দিছি শুধু আমাদের না নয় কিলোমিটার রাস্তা আমরা পুরাটাই জমা দিয়ে দিছি আস্তে আস্তে এটা হয়ে যাবে মনে হয় কিছুদিনের মধ্যে যদি রাস্তাটা সুন্দর হয়ে যায় আরও পরিবেশ সুন্দর হবে আচ্ছা আপনি যে এত বড় রাস্তা দিয়া এই যে মানে উন্নত বিশ্বের মতন করলেন এখানে আপনি কত বছরের কি প্ল্যানিং মাফিক এটা করেছেন একটা জিনিস একটা যখন আপনি একটা প্ল্যান করবেন প্ল্যানটা আমাদের দেশের প্ল্যানটা হলো আগে বাড়ি ঘর করে পরে রাস্তা করে তা পৃথিবীর অন্য অন্য জায়গায় আমি কাজ করছি টাউনশিপ বানাইছি হ্যাঁ আমার কনস্ট্রাকশন ও ভার্সেস কনস্ট্রাকশন ছিল দেশের বাহিরে আমি তখন সেটা বা ই নিছি আগে রাস্তা করব তারপর হইল প্লট করব প্লটের পর বাসা হবে রাস্তাটা যদি আপনার কমিউনিকেশনটা যদি আপনার ঠিক না হয় তাহলে আপনি বাড়িঘর হবে না যদিও আমাদের এখানে রাজুক এখনও পারমিশন হয়নি হ্যাঁ পারমিশন তো অধিকাংশ লোক যারাই বাড়িঘর করতেছে তাদের সবাইকে আমি বলছি রাজুকের নিয়ম অনুযায়ী আপনারা বাড়িঘর করে রাজু যতটুকু সার দেওয়ার যতটুকু সার দেওয়া বাড়িঘর করে আচ্ছা দাদা আমি আপনাকে শেষ আর একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছি যে আপনার এই সুন্দর একটা প্রজেক্টে আমরা ঢোকার আগে যখন আমরা মেইন রাস্তা থেকে ঢুকলাম এসে একটা সরু খাল দেখলাম ওখানে একটা কভার মানে কালভার্টের মতন দেখলাম কিন্তু আশপাশে তাকে দেখলাম এই খালটার কিছু সম্পত্তি কি আপনার এই প্রজেক্টের ভিতরে ঢুকছে না এই খালটা কি এভাবে এই মর্মে কি কিছু শোনেন এখানে আমাদের এখান থেকে দুইটা খাল বাইরে গেছে একটা হলো হাইকার খাল আর একটা হলো সুদন শোকের খাল সুদন শোকের খালটাও বড় হাইকার খাল অ্যাবাউট এটা পুরাটাই খালটার লম্বা হবে অ্যাবাউট আট কিলোমিটার তো এখন আমরা তো জায়গা মাইপা সিএস এস এ সিটি দেখাই তাদের জায়গা বুঝাই দিয়েছি কিছু কিছু প্লট মালিকরা আছেন তারা পিছনে একটু খালের দিকে যাচ্ছে কিন্তু এটা আমাদের কোনো কর্তৃত্ব নাই এবং কিছু কিছু অসৎ লোকজন আছে তারা খাল থাল দখল করে দোকান বসাইতেছে মাটি ফালাইতেছে এখন বলার তো কিছু নাই আমরা এই খালটারে যদি সুন্দরভাবে লেক করা হয় তো এখানে মানুষ ঘুরতে আসবে বেড়াইতে হবে আমাদের দেশে মানে বিনোদন কেন্দ্র বলতে কিছু নাই বিনোদন প্লেস বলতে কিছু নাই তো একটা বিনোদন একেই যে এখানে আছে ইসে এটার নাম চন্দ্রিমা উদ্যান চন্দ্রিমা উদ্যানে যেখানে আছে এখানে পিএম থাকেন যতটুক জায়গা ততটুক জায়গা আছে ততটুক মানুষ দেখেন ঘুরতে যায় কিন্তু প্লেস নেই তো কোনো জায়গা নেই তো বিনোদন বিনোদন প্লেস যদি থাকতো তো আমাদের দেশের মানুষ বাহিরে ঘুরতে যেত না আমাদের দেশে হইতো আমাদের দেশে নদ নদী খাল বিল ভরা এইগুলোরে যদি সুন্দর করতে করা যায় আমি একটা প্ল্যান দিয়েছিলাম